హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఆప్షన్ సెల్లింగ్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఈజ్ ఏ డేంజరస్ గేమ్ చాలా మందికి తెలిసిన ఇది బట్ వై ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ అండ్ రీసెంట్ టైంలో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎస్పెషలీ నైన్ ట్వంటీ స్ట్రాడల్ అని చెప్పి లేకపోతే వేరియస్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో స్ట్రాడల్ సెల్లింగ్ చేసి దెర్ ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ మనీ అనేది రావటం జరుగుతుంది సో దాని గురించి కొంత నేను డిస్కస్ చేస్తాను వై ఇట్ ఈస్ ఏ డేంజరస్ గేమ్ అండ్ ఎప్పుడు ఈ స్ట్రాడల్స్ లో మనకి మనీ మార్కెట్ ఇస్తుంది అండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి విధంగా ఉంటుంది అనేది నేను డిస్కస్ చేస్తాను సి నైన్ ట్వంటీ స్ట్రాడల్ ఆర్ సమ్ పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్ లో వచ్చే స్ట్రాడల్ ఏంటంటే అట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ అండ్ అట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ ని సెల్ చేయటం ఓకే సో బేసికలీ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఏ డెల్టా న్యూట్రల్ స్ట్రాటజీ సో వై వై ఇట్ ఈస్ ఏ డెల్టా న్యూట్రల్ స్ట్రాటజీ అండ్ కంప్లీట్ గేమ్ మొత్తం నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఎప్పుడు ఇది చేయాలి ఎప్పుడు చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ కేవలం ఎవరైతే ఈ స్ట్రాడల్స్ చేస్తున్నారో they are only only focusing on the theta okay but the theta anedi theta selling anedi it is not an edge enduko why it is not an edge because for example mean 920 straddle sell chesar like 930 or 1030 whatever time is so everyone have that same theta avuna everyone have same everyone have that same theta so theta anedi edge kadu actually so ee theta ni manu ee theta manu gain cheddam ane dantlo manu small fish ni pattukotaniki manu large capital ikkada invest chestunu large large capital tho small risk ni small small reward kosam large risk ni manam teeskuntunnam ad enduko nenu meeku explain chestanu what is the what are these components so for example there are two two risks ee atm straddles or strangles uh, sell cheyatam valla there are two two risks okay so adento nen meeku cheptanu what are the risks anedi సో ఒకటి ఇది ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ఎ డెల్టా న్యూట్రల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ ఆర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వాట్ ఎవర్ యూ టెక్ ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ అట్ ద మనీ సో లెట్స్ ఏ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఉంది మార్కెట్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ స్పాట్ ప్రైస్ సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ పుట్ ఆప్షన్ ని మనం సెల్ చేస్తున్నాం రైట్ సో బోత్ బోత్ దీస్ ఆప్షన్స్ మనం సెల్ చేస్తున్నాం సో సెల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ దీని డెల్టా ఈజ్ అ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సో నేను అగైన్ వెరీ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళట్లేదు వై దిస్ ఈస్ అట్ ద మనీ ఆప్షన్స్ హ్యావ్ ఏ సో పాయింట్ ఫైవ్ డెల్టా సో ఇక్కడ దిస్ స్ట్రాటజీ వెన్ వీఆర్ కీపింగ్ దిస్ స్ట్రాటజీ ఈ ఈ స్ట్రాటజీ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ డెల్టా న్యూట్రల్ స్ట్రాటజీ ఓకే సో ఇది స్ట్రాడల్స్ సో సిమిలర్లీ స్ట్రాంగిల్ కూడా లెట్ సే మీరు పాయింట్ టూ ఫైవ్ డెల్టా యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాం అగైన్ అట్ ద మనీ ఈజ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సో లెట్ సే మీరు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పి అదేవిధంగా యు ఆర్ గోయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిఈ సెల్ ఓకే సో ఇక్కడ బోత్ లెట్ సే ద డెల్టా ఈజ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అండ్ ద డెల్టా హియర్ ఈజ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఫస్ట్ డెల్టా రిస్క్ గురించి మాట్లాడతాను ఆ తర్వాత దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ బిగ్గర్ రిస్క్ విచ్ ఈస్ దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను విచ్ నో వన్ విల్ ట్రై టు టెల్ యూ సో ద పెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డెల్టా ఇక్కడ రైట్ సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ నిఫ్టీ హ్యాస్ మూవ్ టు సెవెన్ లెట్స్ ఏ నిఫ్టీ హ్యాస్ మూవ్ టు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌసండ్ నుంచి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వెళ్ళినప్పుడు సో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ పి అట్ ద మనీ అయ్యి ఇది పాయింట్ ఫైవ్ డెల్టా అవుతుంది అండ్ దిస్ మే బికమ్ పాయింట్ వన్ డెల్టా సో ఇప్పుడు డెల్టా న్యూట్రల్ కాలేదు ఇది స్ట్రాటజీ రైట్ సో దీనికి వాట్ పీపుల్స్ ఈజ్ మీరు అన్టెస్టెడ్ సైడ్ ని రో రోల్ ఓవర్ చేయొచ్చు లేదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడతారు ఓకే ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఫైన్ సో వన్ సింపుల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో సో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాపీ ఎగ్జిట్ అయిపోయి ఆర్ ఎల్స్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిఈ ఎగ్జిట్ అయ్యి సో మార్కెట్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి వచ్చింది కాబట్టి ఆల్రెడీ పిఈ సెల్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రెష్ గా సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిఈని కూడా సెల్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది స్ట్రా స్ట్రాంగిల్ నుంచి ఓకే ద స్ట్రాంగిల్ హ్యాస్ కన్వర్టెడ్ టు ద స్ట్రాడెల్ ఓకే అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ ఇన్ టు ఎ డెల్టా న్యూట్రల్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ ఇది ఇంత ఇంతవరకు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ డూ అండ్ ఇక్కడ వరకు ఐ డో
there are lot of people let's say 920 kavachu 930 kavachu whatever the time frame lot of people eppudaithe indilo lot of retailers so man lanto lot of retailers so ekko participation ee particular time lo ee particular straddle selling lo vaste em jarugutundi so what is again the strategy ce sell and adhe vidhanga pe sell అవునా సో రెండుని రెండు సైడ్ మనం సెల్ చే చేస్తున్న దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ రైట్ సో అది అది దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సో సిఇ అండ్ పిఇ సైడ్ ద ప్రీమియమ్స్ విల్ బి స్క్యూడ్ అంతేనా సో లెటర్ సి దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అదే స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఎందుకంటే అట్ ద మనీ ఈజ్ అట్ ద మనీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో అదే స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ లో వి ఆర్ సెల్లింగ్ ఓకే మనం సెల్ చేస్తున్నాం సో ఏమవుతుంది ద స్క్యూ టువర్డ్స్ ద సిఇ అండ్ పిఇ సెల్ సైడ్ ఓకే బై సైడ్ కాదు సెల్ సైడ్ స్క్యూ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది రైట్ అంటే ఇక్కడ ద ప్రీమియమ్స్ విల్ బి అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హై ఓకే బట్ లేటర్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే అడ్జస్ట్ అవుతుందో లెట్ సే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆర్ వన్ అవర్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే మార్కెట్ ఆ స్క్యూని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది ఆ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏదైతే స్క్యూ ఏర్పడిందో ఆ స్క్యూ అనేది న్యూట్రల్ అవుతుంది ఆ న్యూట్రల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ పిఇ ప్రైసెస్ అండ్ సిఇ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో యాక్చువల్ గా మనం స్ట్రాడల్ ని సెల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన స్ట్రాడల్స్ మనం సెల్ చేసిన స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ నుంచి ప్రీమియం రెడ్యూస్ అవ్వాలి బట్ రేదర్ దాన్ ఫర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్యూ ఈ స్క్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ వల్ల పి అండ్ సిఇ ప్రైసెస్ ప్రీమియమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీ వల్ల మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మీకు చెప్తాను లెట్ ఎస్ గో టు వెరీ వెరీ సింపుల్ సింపుల్ బేసిక్స్ లోకి వెళ్దాం అసలు వాట్ ఈస్ ద ప్రీమియం సో వాట్ ఈస్ ద ప్రీమియం అని కనుక మనకు అర్థమైందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సి ఎనీ ఎనీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నిఫ్టీ లెట్ సే ఇట్ ఈస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అంతేనా ఓకే లెట్ సే నిఫ్టీ ఈజ్ ఎట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నాం ఓకే సో ఈ కాల్ ఆప్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అట్ ద మనీ సిఇ అనుకుందాం మనం లెట్ సే దట్ ద మనీ సిఇ ఈస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ అనుకుందాం అండ్ ఈ ఇట్ ఇట్ దిస్ ఈస్ కోటింగ్ యాట్ లెట్ సే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అంత ఉండదు బట్ లెట్ సే ఇట్ ఈస్ కోటింగ్ అరౌండ్ ట్యూస్డే ఆర్ వెడ్నెస్డే అరౌండ్ ఎయిటీ రూపీస్ లెట్ సే సో ఈ ఎయిటీ రూపీస్ లో దెర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఓకే which is intrinsic value and extrinsic value plus extrinsic value so this is very very important right e extrinsic value anedi important intrinsic ante em ledhu for example manu 17000 call option teeskunnam kabatti already nifty 17050 lo undi kabatti 50 rupees is the intrinsic value so e edaithe undo intrinsic value 50 rupees is the intrinsic value అండ్ రిమైనింగ్ థర్టీ రూపీస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఈ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ వాల్యూలో ఏమేమి ఉంటాయో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సో ఈ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ వాల్యూలో వీ హ్యావ్ ద ఇక్కడ మనకి గ్రీక్స్ వస్తాయి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ గ్రీక్ విచ్ ఈస్ డెల్టా ఓకే హౌ ఫార్ ఈస్ ద ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఓకే సో డెల్టా అనేది వాట్ ఈస్ డెల్టా అన్ని మార్కెట్ కండిషన్ స్టేబుల్ గా ఉంటే ఇఫ్ నిఫ్టీ మూవ్స్ సమ్ పాయింట్స్ హౌ మచ్ అవర్ ప్రీమియం మూవ్స్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ డెల్టా ఓకే సో జాగ్రత్తగా వినండి చాలా చాలా సింపుల్ ఇది సో ప్రీమియం అనేది దేని బేసిస్ లో ఉందో నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నాం ఆ ప్రీమియం ఎవ్రీ టర్మ్ పాలసీ ఉంది ఎవ్రీ ఇయర్ మనం టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఎంతో కొట్టాలి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ రైట్ మన ఏజ్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మన హెల్త్ హ్యాబిట్స్ మన వర్క్ హ్యాబిట్స్ ఆ తర్వాత దీస్ ఆర్ మన హెల్త్ హిస్టరీ రైట్ సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ థింగ్స్ దట్ అవర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఈజ్ డిపెండింగ్ రైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఈస్ కామన్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఎందుకు కామన్ అట్ ద మనీ నుంచి స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఎంత దూరం ఉందే దట్ ఈస్ ఇంట్రెన్సిక్ దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం నౌ ఆ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆ రిమైనింగ్ థర్టీ రూపీస్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యిందో దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ డెల్టా డెల్టా అనేది స్ట్రైక్ ప్రైస్ కి ఎంత దూరం ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెవెంటీన్ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి
వన్ మోర్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనకి వచ్చేది విచ్ ఈస్ డెల్టాలోనే మనకి అండర్లైయింగ్ ప్రైస్ ఇవన్నీ దిస్ ఈస్ కామన్ రైట్ అండర్లైయింగ్ ప్రైస్ మీకు నాకు అందరికీ ఇట్ ఈస్ కామన్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ మనం ఎడ్ ద మనీ తీసుకున్నాం కాబట్టి స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్ ఎందుకు ఎడ్ ద మనీ తీసుకున్నాం ఎడ్ ద మనీ స్ట్రాడల్ సెల్ చేస్తున్నారు కదా దాని గురించి చెప్తున్నాను సో డెల్టా కింద అండర్లైయింగ్ ప్రైస్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గామా సో గామా ఈజ్ సెకండ్ ఆర్డర్ గ్రీక్స్ అంటారు నేను ఓకే సెకండ్ ఆర్డర్ గ్రీక్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే గామాని మనం అవాయిడ్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్ గామా అనేది ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు ద ఎక్స్పైరీ ఎక్స్పైరీ దగ్గరలో మనం ఉన్నప్పుడు హౌ ఈస్ ద ఆప్షన్ మూవింగ్ అట్లీస్ట్ హౌ ఈస్ ద డెల్టా మూవింగ్ ఓకే సో మనం అందుకని ఏం చేస్తారు చాలా మంది గామా రిస్క్ నుంచి దూరంగా ఉంటుంది ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ గామా అనేది దాని గురించి కూడా నేను టచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఎక్స్పైరీ ట్రేడ్స్ లో ఇది వాడచ్చు బట్ లెట్ సి గామాని అవాయిడ్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్స్డే ఇస్ ద ఎక్స్పైరీ కాబట్టి థర్స్డే మనం నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్స్పైరీ నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్స్పైరీ స్ట్రైక్స్ తీసుకొని వాటిని స్ట్రాడల్స్ లో సెల్ చేస్తారు సో గామా ఈజ్ కామన్ ఫర్ యూ అండ్ వీ కెన్ అవాయిడ్ లాస్ట్ డే థర్స్డే మనం గామా రిస్క్ ని ఉండాలి అంటే గామా రిస్క్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం ఇఫ్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ఇఫ్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పైరీ ఎక్స్పైరీస్ ఎక్స్పైరీ థర్స్డే రోజునే మనం ఆ పర్టికులర్ థర్స్డే యొక్క ఎక్స్పైరీ మనం సెల్ చేస్తుంటే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి చేయొచ్చు బట్ ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మీరు నేను అందరం గామాని అవాయిడ్ చేయడానికి థర్స్డే మనం వీ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎక్స్పైరీ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రీక్ ఇక్కడ వచ్చేసి తీటా సో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ వాల్యూలో ఈ థర్టీ రూపీస్ లో దేర్ ఇస్ సమ్ థీటా right so whatever it is whatever the uh, 10 rupees kavachu 15 rupees kavachu it is same for everyone right enduku idi same for everyone antanu 920 degra meeru nenu andaro straddle manam teeskuntante aa 30 rupees lo entha ite theta undo theta is same for everyone right and next to chesi theta edge antaru why why it is not edge enduku it is not edge because theta is for you for me and for everyone theta is same theta ante enti what is the the time decay okay of that particular option okay time decay of that particular option so for example theta oka 12 rupees und ankondi expiry varaku so ivala there may be 6 rupees drop adi meeku naaku andarki common right so theta kuda ikkada edge kada andukane people say what is the edge in straddle selling the people say it is theta theta is not an edge edge ante mee manidru trade chestunte meekanna better ga nenu na na probability ekku undali ante i should have some edge right so next vachesi interest rate ee interest rate ni mana ro antar so interest rates manaki 3 months ko like with 6 months ko 1 year ko change avutu untai let's say 3 months so intraday lo and positional kuda interest rates ro anedi effect effect undadu okay so intraday straddles gurinchi maatladutnam kabatti interest rate is common for for each each one of us ippudu interest rate ekkada ekkada consider cheyochu for example countries like uh, turkey or else akkada stock market undi right so turkey or else uh, we can say um, some other countries sri lanka or or uh, pakistan so ilanti deshallo the interest rates change hugely because of the devaluation of their currency so akkada we have to con- con- consider ro as interest rate but maniki no need and next to chesi this is where this is where i am very 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 much concerned which is vega so actually this should be the edge if we understand vega this is the only unknown factor in this this is the vega is the only vega or the name on iv and term entrance uh, uh, vega or vix gurinchi vix gurinchi manam maatladam vix is the uh, okay so iv and term okay right so vix vix is the index okay of this particular iv and the implied volatility or oh, implied volatility change in implied volatility is called as vega okay so for example 1% of implied volatility change aithe ఎన్ని పాయింట్స్ చేంజ్ అవుతుంది అనేది వేగా సో ఈ పర్టికులర్ వేగా ఈజ్ ద ఓన్లీ అన్నోన్ ఇన్ దిస్ హోల్ థింగ్ అండ్ లేటెస్ట్ సే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సెవెంటీన్ థౌజండ్ దగ్గర మనం ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ దగ్గర మనం ఎట్ ద మనీ పుట్ ఆప్షన్ మనం సెల్ చేసాము అండ్ మార్కెట్ క్లోజింగ్ టైమ్ లో కూడా త్రీ ఫిఫ్టీని కూడా సెవెంటీన్ థౌజండ్ దగ్గరే ఉన్న ఇఫ్ ద విక్స్ ఇంక్రీజ్ ఇఫ్ ద వేగా ఇంక్రీజ్ you will not make money 
సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు మన చార్ట్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు చూస్తే ఎన్ని ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ కీప్ దిస్ విక్స్ ఎన్ని సార్లు నేను మీతో షేర్ చేశాను అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఫస్ట్ థింగ్ మార్కెట్ అంటే చాలా మంది నాస్డాక్ అది అంటారు లేకపోతే ఫ్యూచర్స్ అది అంటారు లేకపోతే ఫ్యూచర్స్ ప్రైస్ ఎక్కడ ఉందేమో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వేకప్ ఐ సీ ఈజ్ ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఓపెన్ ఈజ్ ద విక్స్ విక్స్ సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఓన్లీ ఎడ్జ్ యూ కెన్ మేక్ ఇన్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఆర్ ఆప్షన్ బైయింగ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మనకి రివర్సల్ అయ్యింది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడండి దీనికే నేను ఎన్నిసార్లు నేను ఈ చార్ట్ విక్స్ చార్ట్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్నిసార్లు నేను అగైన్ విక్స్ నేను పోస్ట్ చేశాను చూడండి ఇమీడియట్లీ టూ డేస్ ఆఫ్టర్ నైన్ పర్సెంట్ జంప్ అయింది అక్కడ నుంచి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఓకే అండ్ ఇది దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఎడ్జ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ టూ టూ ఇస్ ద లోయెస్ట్ అక్కడ నుంచి వీ వెంట్ క్లోజ్ టు సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇలాంటి ఫేజ్ లో యూ కెనాట్ మేక్ మనీ సో నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడైనా ఈ స్ట్రాడల్స్ ని సెల్ చేయాలన్నా స్ట్రాంగిల్స్ ని సెల్ చేయాలన్నా స్టాక్ ఆప్షన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా సెల్లింగ్ సైడ్ లో మీరు ఉన్నప్పుడు ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ద విక్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఐవీ మీరు వెళ్ళి చూడండి ఎన్ని సార్లు నేను ఐవీ చార్ట్స్ విక్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఐవీ చార్ట్స్ స్టాక్ ఐవీ చార్ట్స్ కావచ్చు ఇండెక్స్ ఐవీ చార్ట్స్ ఎన్ని సార్లు నేను పోస్ట్ చేశాను వై వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎన్ని సార్లు ఓకే అండ్ నేను చాలా మందితో మాట్లాడాను దే స్ట్రాడల్స్ గురించి దే ఆర్ థింకింగ్ ఓన్లీ దట్ థీటా థీటా ఆర్ డెల్టా ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్న అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఏదైతే ఉందో లెట్ అస్ సి దిస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈ ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడాం రైట్ ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఏం చేసి ఏం జరిగింది మార్కెట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ నుంచి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి వచ్చింది అప్పుడు సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కాల్ మనం ఎగ్జిట్ అయిపోయి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పుట్ మనం పుట్ ఆల్రెడీ పుట్ ఉంది కాబట్టి కాల్ మనం సెల్ చేసాం బట్ అదే టైమ్ లో అదే టైమ్ లో విక్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఉంటే విక్స్ అనేది లెట్ సే ఐవి అనేది ఫోర్టీన్ నుంచి let's say that iv uh, 12 nunchi let's say that iv move to 16 what kind of adjustment are you going to make id oka question and next thing is let's say the market did not move 17000 degree undi but the iv has changed from the iv has changed from let's say 11 to 16 what is the adjustment you are going to make అండ్ ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ జంప్ ఇన్ ఐవీ వలన ద ప్రీమియమ్స్ ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్న హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రీమియం మే బికమ్ వన్ ఫార్టీ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ సో వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ మనీ ఎస్ దేర్ విల్ బీ ఫేజెస్ దేర్ విల్ బీ ఫేజెస్ యు విల్ మేక్ మనీ ఇన్ స్ట్రాడల్స్ వెళ్ళి ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో కూడా ఎస్ యు కెన్ మేక్ మనీ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఈస్ హ్యూజ్ సో ఇప్పుడు రియల్ ఎడ్జ్ మీకు కావాలి అంటే try to observe vix so adi nen cheptunna try to observe vix what is the vix doing vix a levels lo undi all time lows lo unda bounce avutunda raise avutunda fall avutunda what is the scenario of vix nen meeku intaku mundu kuda cheppanu iv analysis is simple more simple than the vix analysis is more simple than the charts analysis because iv iv ki etuvanti structure undante iv is mean reverting ఓకే మీన్ రివర్టింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం టెన్ లెవెల్స్ కి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లెవెల్స్ వచ్చింది ఆ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఇవాళ సిక్స్టీన్ లెవెల్స్ వెళ్ళింది దట్ ఈస్ ద బౌన్స్ సో ఇట్ ద సేమ్ వే హైయర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఫాలో అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విక్స్ అండ్ విక్స్ అనేది డైనమిక్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్రై టు డూ ద ట్రేడ్స్ ఆర్ స్ట్రాడల్స్ అట్లీస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద విక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఐవి so number of times nen meek ikkada iv charts ne post chesaru for example this is the uh, uh, chart iv chart so ee iv chudandi close to 62 idi idi uh, ports adani ports ee 60 60 or 70 nunchi it fell to uh, 55 or 50 close to 50 so this is the period where you can make money and again if this is inching higher that is the time you have to do the you have to at least stay cautious or exit from the trade okay so uh, and again this is wicks 
సో విక్స్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి దిస్ ఇస్ ద ఇలాంటి విక్స్ ఎన్వైర్మెంట్ లో ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ తీసుకోండి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీన్ వెళ్ళింది సో ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో కెన్ వి మేక్ యాక్చువల్లీ మనీ ఇన్ స్ట్రాడల్స్ వెళ్ళి ఓకే సో అండ్ ఇంకొకటి సమ్ పీపుల్ హోల్డ్ ద స్ట్రాడల్ ఫర్ ఫర్ ద ఓవర్ నైట్ విచ్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ హ్యూజ్ మిస్టేక్ అఫ్ కోర్స్ సి టెన్ లాట్స్ ఫిఫ్టీన్ లాట్స్ వచ్చేసే వాళ్ళు ఒక లాట్ హోల్డ్ చేస్తే ఐ డోంట్ నో ఇట్ ఈస్ యాజ్ పర్ దేర్ రిస్క్ ఓకే బట్ ఒక లాట్ తో డైలీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సేమ్ ఓకే ఎవరైతే స్ట్రాడల్స్ చేస్తారు ఇఫ్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ ఎటువంటి మార్కెట్ లో మూవ్మెంట్ లేదు జస్ట్ విక్స్ ఒక ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ హై వెళ్ళింది వాట్ విల్ బికమ్ టు యువర్ ప్రీమియమ్స్ యువర్ యువర్ ప్రీమియమ్స్ బికమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎక్స్ జస్ట్ ఫర్ లైక్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ that we have to understand regarding the wicks okay and especially regarding option selling okay so for example yesterday you uh, know iv if i uh, if i able to just uh, do something arvindo pharma is bullish already manaki telusu okay arvindo pharma is bullish so so just to see this arvindo pharma what happened is so i ట్రై టు ఇక్కడ ఈ లెవెల్స్ లో ఆల్రెడీ ఆప్షన్ బైయింగ్ లో మూవ్మెంట్ వచ్చేసింది ఆప్షన్ బైయింగ్ లో మూవ్మెంట్ వచ్చింది సో ఐ ఎగ్జిటెడ్ ఆప్షన్ బైయింగ్ ట్రేడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ సరే ఇంకా బుల్లిష్ గా ఉంది కదా అని చెప్పి ఐ షార్టెడ్ ద నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఐ థింక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యా ఐ షార్టెడ్ ద సిక్స్ హండ్రెడ్ పి స్టిల్ అరవిందో ఈస్ బుల్లిష్ స్టిల్ అరవిందో ఈస్ గోయింగ్ అప్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద రేజ్ ఇన్ ఐవి ఓకే సో బికాస్ ఆఫ్ ద రేజ్ ఇన్ ద ఐవి ఏం జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ద రేజ్ ఇన్ ద ఐవి ఇట్ డిడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ మనీ ఇట్ గేవ్ సమ్ స్మాల్ లాస్ ఈవెన్ దో ద డైరెక్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఈవెన్ దో డెల్టా ఈజ్ దేర్ ఈవెన్ దో థీటా ఈజ్ దేర్ ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో గామా రిస్క్ ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో ఇంపాక్ట్ ఆన్ రో సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఐవి ఓకే so children half of the charts nen nen share chese vaatlo half of the charts will be based on iv so ee wicks idi nenu share chesani wicks chart ikkada kochi em jarigin tarvata 15.8 nunchi we had seen a bounce okay so try to understand what is iv what is wicks and try to trade based on this is our arvind children arvind is bullish after that also children it went 500 500 a levels lo akada undi so in fact we should make money but it didn't happen because of the raising mix so again children the zone nunchi wix ikkada nunchi bounce ayindi it uh, closed it a uh, roju trading session lo it went near to 16 levels i think so ee levels lo ilantappudu how we can make money in stradel okay so give it a thought దీని ప్ర దీనిపైన మీకు ఇంకా ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ డూ ద కామెంట్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్